بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد محمد صلی اللہ محمد وحال محمد نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اپنی اپنی عبادت واسطے بے گناہ دی رہائی واسطے بیماراں دی شفا واسطے اونچا بول کے پنجا کھول کے سوا لاکھ نعرے حیدری یا علی علیہ السلام دی مدد تمام مومنین نو اے چاند محرم دا جڑا چڑھ آیا ہے سیداں دے اجڑاں دا سباب بان گیا تے میں گزارش کرنا تمام مومنین جیڑے کروں عبادت واسطے ٹھوڑا ہے ہو وہ اندر تشریف لائے ہو تاکہ مجلس دا جیڑا اگا دے نا جی وہ بقائدہ ٹھیک آٹھ وجہ انشاءاللہ ہو جائے کرے دا جیدے ویچے شیڈول جیڑا ہے آٹھ وجہ آگا آمد علی متعری صاحب حدیثِ کساب پڑھیں گے اس کے بعد ساڑھے آٹھ وجہ انشاءاللہ جناب شاہ صاحب جناب عرفان عدر شاہ صاحب آہ پران وہ تشریف لے آن گے اور ساڑھے آٹھ تو ساڑھے نو وہ پڑھن گے تو بعد ساڑھے نو تو ساڑھے داس جناب اسگر روانی صاحب آف شیح چک وہ پڑھن گے وہ تو بعد ماتم داری ہوئے دی تے تسی جنہ ٹائم نہ لاؤ دے جی وہ دے مطابق اور انشاءاللہ بار وقت مجلس دا جیڑا ہے روٹین نال جیڑا ہے نا جی اگا ٹھیک آٹھ وجہ انشاءاللہ ہو جائے کرے دا نہ کہ ایک دوسرے نو ڈیگ دے روی ہے اپنی اپنی عبادت دے واسطے آپ اے دیڑ دین نے اے دین ہی آتے نے کسے دی انتظار کرن دی ضرورت نہیں تسی اپنے اپنے کرانچو جیسے چال پہن دے ہو تو اڈی جیڑی قدر ہے پتہ نہیں وہ کتھو تاکہ جان دی ہے ان تو اڈے سامنے جناب آگا آمد علی متائری صاحب حدیثے کی صاحب پڑھیں گے اس کے بعد اپنے ٹائم بے ٹائم اپنا ذکر جیڑا ہے جاری ساری رویدہ جی انشاءاللہ تعالی دوبارہ گزارش کر رہے ہیں کہ سارے بندے جیڑے بار مومنی تشریف فرماؤ وہ دعا دے وچ شامل ہو جو جزاک اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
Aun jo virim na abdilla ilan suriyan fatima ta zahra ya lahi salamu binti rasulillah Sunnullahu alayhi wa alayhi Qala samitu fatima ta annaho Qala dahala alayya abhi rasulullah Fi baaz alayya wa qala salamu alayhi ya fatima فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الزفا فقلت لعوزك بالله يا أبتاه من الزفا فقال يا فاطمة إيتيني بالكسال يماني وغديني بفاطيته بالكسال يماني وغديته بوسرت أنظر إذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمام وكماله وما كان لله ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام حتى قبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نهو الكساء وقال السلام عليك يا جدته يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوازي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كان إلا ساعة ويزو بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة وقلت عليك السلام يا ولدي يا قرتين وسمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخوك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من يقر الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شوفي عمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام ويا ابو الحسن ويا امير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء أقبل علي نهو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وسائب لبائي قد أذنت لك فدحل علي تحت الكساء ثم أتيت نهو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء قال مكتمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم أبي يدري يمنى إلى السماء وقال اللهم إن حول أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لومي ودومهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم 
و یزنانی ما یزنها من حرب لمن عمر بهون و سلم لمن سالمهم و عدو لمن عداهم و محب لمن حبهم انهم منی و عنا من حب فاجعل سلواتك و برکاتك و رحمتك و غفرانك و رزوانك علي و علیم و عذیب عنهم الرس و تحیرهم تدیر و فقال الله عز وجل يوم العيدتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولو شمسا مزية ولو فلكا يدر ولو بحرا يجير ولو فلكا يسر إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكسوء وقال العمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسوء وقال عز وجل لهم أهل بعد النبوة ومعدن الرسالة هم قاتمة وأبوها وبعلها وبنوها وقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد عزنت لكم فهبت العامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سموا أما ابنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدر ولا بهر يجر ولا فلك يسر إلا لأجلك محبتكم وقد عزين لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لكم فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوة وقال لي أبي إن الله قد أوهى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأن يتعيركم تدهيرا اللهم صل على محمد وقال علي عليه السلام يا بي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نحوز تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفعوني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جام من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أيد فرقوا وقال علي عليه السلام إذن والله فزن وفاز شيتنا رب الكعبة وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واستفعني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل معفل أهل الأمر وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة ولا عليها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حاضرين بزرقان المحترم و 
ازدران مظلوم کربلا سلامت رہے ماشاءاللہ جس جذبہ ازادار کے تحت اس مقدس ترین حریضے کے انجام دہی کے لیے تمام مومنین و مومنات اس ازا خانے میں تشریف فرما ہے وہ ہمارے لیے وجہ حوصلہ افضائی بھی ہے اور آپ سب کے لیے سبب نجات بھی ہے سنانچی مختصراً پانچ منٹ جو عداب مجلس کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں سنانچی خدا و اندر قدوس اپنے لارب کتاب میں ارشاد فرمایا فَاشْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ یعنی دنیا کے یہ فطرت ہے ہر انسان چاہے اس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو دنیا سے فانی ہونے کے بعد اس کو بلا دیتا ہے انسان کی یہ فطرت جتنا اس کا قریب ہی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو دنیا سے جانے کے بعد اس کو بلا دیتا ہے یعنی دنیا سے جانے کے بعد باپ بیٹے کو بلا دیتا ہے پیائی بائی کو بلا دیتا ہے ماں بیٹے کو بلا دیتا ہے لیکن ذکر حسین ہم حسینی چالیس سالوں سے یعنی سے یہ حسینی ذکر کر رہے ہیں نہ کسی معاذرین کا کمال ہے نہ کسی ذاکرین کا کمال ہے نہ کی معارخین کا کمال ہے بلکہ ذات اقتص کی یہ وعدہ ہے فَاسْقُرُونِ اَسْقُرْكُمْ وَاشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا ذاکر بنو میں تیرا ذاکر بنو گا یعنی چودہ سو سالوں سے حسینی کا ذکر ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں یہ ایسا ذکر ہے جب کوئی بچہ اپنے بچہ جب رات کو روتا ہے تو دادی اس کو کہانی سناتے ہیں کہانی سنا کے اس کو سلا دیتے ہیں دوسرے دن اگر دادی اگر وہی کہانی سنائیں تو وہ بچے سننے کو تیار نہیں کہتے ہیں دادی جان آپ کوئی اور کہانی سنائیں لیکن ذکر حسین چودہ سو سالوں سے علماء و ذاکرین یہی ذکر فرما رہے لیکن ہمیں یہ شوق ہو رہے تو اور یہ ذکر بیان ہو رہے یہ حسین ابن علی کی شان ہے خدا ہی یہ خدا کے طرف سے یہ لطف ہے خدا کے طرف سے یہ سلح ہے اے حسین تم نے اپنے جان مال سب کچھ اپنے عزیزوں کو میرے دین کے لیے اپنے قربان کر دی اب یہاں جہاں جہاں کونے کونے میں جہاں ذکر خدا ہو وہاں وہاں ذکر حسین رہتے ہیں یہ آزاداری کی بہت سے اہمیت ہے یہی دشمن ہمارے دو چیزوں سے درست ہے دشمن ایک یہ آزاداری یہ مظلوم کربلا ہے اسی آزاداری کی وجہ سے یہ اسلام بقا ہے یہ دشمن گبراتے جب پورے سال دشمن تبلیغ کرتے رہتے ہیں دوسرے مارے خلاف لیکن جب محرم کے چاند نظر آتے ہیں تو اس کی ساری کوششیں رائگان ہو جاتے ہیں یہ ہے حسین کی عزدارے کے وجہ سے تو یہ اس مجلس کے بھی تقاضے ہیں مجلس کے بھی مجلس کے آنے کے کوئی آداب ہے اس میں سے آداب تو بہت ہے لیکن میں چند آداب آپ کے حضمت میں عرض کروں اس میں سے ایک پر بھی عامل ہو جائیں تو ہم اس پر خوش نصیب ہیں ایک عامل آداب مجلس میں سے ایک یہ ہے کہ باوضو آپ تشریف لائیں باوضو اگر اکسی مجلس میں آجائیں اس میں زیادہ سواب مستحق ہے آپ دیکھیں یہاں پر عزادار عزائے امام حسین علم پہ آپ انہیں بوسا دینا ہے تو عزو ہونا چاہیے اب یہ عزخان میں آجائیں کسی مسجد میں جائے تو حسین کا ذکر اور یہ ہے ہماری روایت میں بھی ہے تاریخ میں ہے جہاں پر عزادار جہاں پر مجلس ہوتے ہیں وہاں پر جناب امام سجاد بھی تشریف فرماتے ہیں جناب زینب اولیاء بھی وہاں پر تشریف فرماتے ہیں اگر آپ باوضو آتے ہیں امام پر آپ نے آنسو بہائیں تو وہ کتنے خوش ہوگئے تو اس مجلس کے تقاضے ہیں کہ جو وضو کر کے آجائے دوسرا جو ہے یہ مجلس کے عداب مجلس میں سے ایک یہ ہے کہ جب آئے تو ممبر سے بیٹھنا شروع کریں ممبر کے ساتھ سے بیٹھنا شروع کریں نہیں کہ پیچھے بیٹھے ہو تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے جب کوئی آتے تو ممبر کے قریب سے بیٹھنا شروع کریں یہ مجلس کے عداب میں سے جو آئے بعد میں آجائے وہ اسی کے پیچھے بیٹھے نہ کہ اس کے سامنے جانے کی کوشش کریں یہ ضروری کہ جب آپ تشریف لائے تو ممبر کے پیشے سے آپ پیٹھیں گے 
करीब बैठेंगे तो जितने बाद में आने वालों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेंगे उससे आपको ज्यादा स्वभाव मिल जाए और एक आदाब मजलिस में तो ये है कि आने वालों की इज्जत के लिए सिमट जाओ आने वाले जब आते हैं तो अपने जिसम को थोड़ा हिलाए ताकि वो सोचे समझे ये कि मेरे लिए खुश आमदीद क्या रहे यही जनाब रसोल्ला सल्लाम जब मस्जिद में आप अकेले बैठे हुए थे जो एक शख्स आया तो जनाब इमा रसोल्ला ने उनको जगह दे दी उस वक्त उस शख्स ने कहा यार रसोल्ला यहाँ तो वसी जगह है आपने जहमत क्यों की तो उस वह रसोल्ला फरमाया किसी मुसलमान आए तो उसको खुश आमदीद दो उसके लिए जगह दे दो अगर जगह वसी ही क्यों ना हो उसके लिए आ गई थोड़ी सी क्या है अपनी नशस्त थोड़ा सा हल्का जो है हरकत दे दे ताकि आने वाले उस पर खुश हो जाए और मजलिस में एक आदाब मजलिस में तो क्या है कि पाओ फैला के बैठना पाओ फैला के बैठने की ममानत है पाओ आप फैला के बैठेंगे ये ममानत है पाओ कोहल कुछ करके बैठे जिनाब रसोल्ला कहीं भी मजलिस पे जाते थे तो पाओ फैला के नहीं बैठते थे हम उसी की मानने वाले उसी शरीयत रसूल पर जाने वाले हैं तो आप इस पर कोशिश करें कि पाओ फैल कर ना बैठाया करें और मजलिस में सरगोशी करना जब खिताब आते को जिक्र कर रहे तो एक दूसरे की सरगोशी ना करें सरगोशी करें तो कुछ क्या है तो आने वाले को जो पढ़ने वाले को उस पर असरात पड़ जाता तो इस चीज़ों पर ख्याल रखें और एक ये कि मुखसरा जब मजलिस में आ जाते पाकिजा लिबास पहन के आ जाए पा को पाकिजा साफ लिबास पहन के आ जाए न कि उसमें खुशबू लगा के पहन के आ जाए ताकि इस मजलिस के रौनक हो जाए तो खुदा वंद आलम क्योंकि इसी ये जब कोई मोमिन एक अदाब मजलिस में से ये है कि जब मोमिन आ जाए उसके लिए जगह दे दें और उसके लिए खुश आमदीद का है तो ये मोमिन की अलामत में से है तो खुदा वंद आलम हमारी दुआ है खाली के कायन हमें इस आदाब मजलिस को समझने और समझाने की तोफ़ी अदा फरमा हमारी इस खलील से इबादतों को कबूल फरमा